На авторынке жаждущим внедорожников Honda не отказался от классических хэтчбеков. Спустя год после презентации City Sedan перед нами презентуется его пятидверный брат, который будет достойной заменой для Honda Jazz. Он во многом повторяет стиль седана, но адаптирован к меньшим габаритам, поскольку City Hatchback на 208 мм короче. При длине 4345 мм хэтчбек значительно больше, чем джаз. У него сохранилась колесная база, фары, решетка и передний бампер, который также напоминает седан Сити. Однако, начиная с центральных стоек и заканчивая задней, это совершенно другая машина. Задние двери уникальны для этого типа кузова и также присутствует более длинная крыша. Вы не перепутаете его с четырехдверным сзади, поскольку он имеет тонкие закругленные задние фонари, встроенный спойлер на задние двери и закругленные бамперы. Но Honda не просто отрубила багажник и покончила с этим. Задние сиденья и пол были переработаны для большей практичности. Honda заявляет, что пятидверная модель может похвастаться большим пространством для ног и так называемыми сиденьями Ultra с режимом Unity, Long, Tail и Refresh для дополнительного удобства. Это означает, что вы можете перевернуть нищие сиденья и сложить спинки. Внутри он схож с дизайном седана, начиная от приборной панели до панели передних дверей. Что касается информационно-развлекательной системы, большинство моделей стандартно поставляется с 8-дюймовым сенсорным экраном Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth с двумя портами USB. Все варианты оснащены комплексным мультиинформационным дисплеем, кнопкой включения, поворотным и телескопическим рулевым колесом, а также регулятором высоты сидения. Будет доступно 1.0 литровый двигатель с турбонадувом и тремя цилиндрами. Форсированный трехцилиндровый двигатель выдает 122 лошадиные силы и 173 ньютон-метр крутящего момента. Этот двигатель может работать в паре с шестиступенчатой механикой или безступенчатой трансмиссией. 1.5 литровый турбодизель и 1.5 литровый гибрид также будут предлагаться. Еще будет поставляться 1.5 литровый двигатель без турбонадува, такой же как в нынешнем седане Сити. Гибрид может предлагаться в таких странах как Малайзия, а 1.5 литровый дизель только для Индии. Сити Хэтчбэк RS имеет не только визуальные отличия, он также щедро оснащен подрулевыми переключателями, шестью подушками безопасности, круиз-контролем, задними портами для зарядки и подлокотником для пассажиров, сидящих сзади. Honda также устанавливает аудиосистему с восьмью динамиками, информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и красную подсветку цифрового экрана в комбинации прибора. Ценники на данное авто стартуют с 19 700 долларов или 1 миллиона 497 тысяч рублей за базовую модель и поднимается до 24 700 долларов или 1 миллиона 877 тысяч рублей за вышеупомянутую RS. На этом все, спасибо, что были с нами, если вам понравилось наше видео, рекомендуем подписаться на канал.